ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అంశం ఫైనల్స్కి చేరుకుంది ఇలాంటి సందర్భంలో వెనకడుగు వేసే ఆలోచనలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేరు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అయితే ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే కాదు ప్రతిపక్షాలు కూడా ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకున్నా ఇదే సరైన టైం ఒక యాజిటేషన్ చేయాలన్నా ఒక రణరంగం సృష్టించాలన్నా ఏదో విధంగా రాజధాని విశాఖపట్నం తరలి వెళ్ళిపోకుండా అంటే అమరావతిలోనే రాజధాని ఉన్న పాలన పూర్తిగా విశాఖపట్నం నుంచి ప్రారంభించబోతున్నారు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ కూడా అమరావతిలోనే ఉంచాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎలాంటి యాజిటేషన్ కైనా సిద్ధంగా ఉంది ప్రతిపక్షం ఇదే టైంలో ముందస్తు చర్యలుగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ జగన్ గారి ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా భద్రతకు సంబంధించి కొన్ని కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోక తప్పని పరిస్థితుల్లో ఒక ముం ముందడుగు వేసింది ఇదే టైంలో శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించేలా కొన్ని అసాంఘిక శక్తులు ఆ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం మీద ఎలాంటి దాడులైనా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి అని నిఘా వర్గాల నుంచి కూడా ఒక సమాచారం అందడంతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది వాస్తవానికి జనవరి పదిహేనవ తేదీతో ముగియనున్న నైన్టీన్ ఎయిటీ జాతీయ భద్రతా చట్టం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరొక మూడు నెలల పాటు గడువు పెంచే యోచనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఇందుకు సంబంధించి ఒక ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది ఒక ప్రకటన కూడా జారీ అయ్యాయి నైన్టీన్ ఎయిటీ అమలు అమలును మరో మూడు నెలల పాటు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని పేరుతో విడుదలైన ఉత్తర్వులు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులు అలాగే నిఘా వర్గాల నుంచి అందిన సమాచారం మేరకు జాతీయ భద్రతా చట్టం ప్రకారం అసాంఘిక శక్తులను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు మరొక మూడు నెలల పాటు అధికారానికి సంబంధించి గడువును పొడిగిస్తూ మొత్తం రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లు అలాగే ఎస్పీలకు సమాచారం అందించింది అలాగే విజయవాడ విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్లకు కూడా ఉత్తర్వులు పంపించారు ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తర్వులు అందాయి ఆల్రెడీ సో ఇప్పుడు ఈ చట్టం గడువు పెంచడం వల్ల ఏం జరగబోతోంది ఎందుకు ఇంత ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మరో మూడు నెలలు ఎందుకు గడువు పెంచాల్సి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది విశాఖకు రాజధాని షిఫ్ట్ చేసే టైంలో విశాఖ నుంచి ప్రా పాలన ప్రారంభించాలనుకునే టైంలో ఖచ్చితంగా కొన్ని విద్వంసాలకు సిద్ధంగా ఉంది అసాంఘిక శక్తులు చొరబడి రాష్ట్రంలో అలజడులు అల్లర్లు సృష్టించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారనే నిఘా వర్గాల సమాచారం నుంచి వచ్చిన హెచ్చరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నేపథ్యంలోనే ఈ చట్టాన్ని పొడిగించారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదే టైంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెనక్కి తగ్గేది లేదు ఎలాంటి విద్వంసాలు ఎంత రణరంగాలు సృష్టించినా సరే అమరావతిలో కేవలం అసెంబ్లీకి సంబంధించి లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ మాత్రమే ఉంచి పూర్తిగా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ని విశాఖలో ఏర్పాటు చేసేందుకు నూటికి నూరు శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అయితే ఇదే టైంలో ఈ తాజా ఆదేశాలను ఒకసారి పూర్తిగా పరిశీలిస్తే గనక రాజధాని తరలింపు దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో ఎలాంటి గొడవలు దిగిన అంటే ఎలాంటి అల్లర్లు చేసిన ఎలాంటి హింసను ప్రోత్సహించేలా ఆ అల్లర్లు ఉన్న దానికి సంబంధించి హింసాత్మక చర్యలకు పాల్పడడంతో పాటు దానికి అనుగుణంగా ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడినా అంటే స్లోగన్స్ చేయడం కానీ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయడం కానీ ఇలాంటివి ఎలాంటివి చేసినా సరే వాళ్లకు ఎలాంటి కారణం చెప్పకుండా నేరుగా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టే అధికారం పోలీసులకు ఉంటుంది ఈ చట్టం ద్వారా ఇప్పుడు అంటే పోలీస్ కమిషనర్లు కానీ కలెక్టర్లు కానీ అలాంటి విధ్వంసాలు జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ఏరియాల్లో జరుగుతున్నప్పుడు వెంటనే వాళ్లకు ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు జారీ చేయకుండా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టే అధికారం ఈ చట్టం ద్వారా వాళ్ళకు ఉంటుంది అది మూడు నెలల పాటు పొడిగించారనమాట అయితే ఒక్కోసారి అలా అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళని ఒక మూడు నెలల పాటు నిర్బంధంలో కూడా ఉంచవచ్చు వాళ్ళని బయటకు వదిలేయాలి వెంటనే బేషరతగా లేదంటే బెయిల్ మీదో అని ఏం లేదు మూడు నెలల పాటు నిర్బంధంగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఉగ్రవాద దాడులు జరిగినప్పుడు సమాజంలో హింస ప్రజ్వరిల్లే అవకాశం ఉన్నప్పుడు రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా అసాంఘిక శక్తులు చెలరేగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు స్థానిక పోలీసు అలాగే పోలీసు యంత్రాంగానికి తగిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుగా ఈ జాతీయ భద్రతా చట్టం అనుమతి ఇచ్చిందనమాట సో దీన్ని 
అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు దీంతో రాజధాని తరలింపు వ్యవహారాన్ని సాఫీగా పూర్తి చేసేందుకు జగన్ సర్కారు దీన్ని మరో మూడు నెలలు గడువు పొడిగించారు పొడిగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తున్న అంశం ప్రస్తుతం ఏపీ రాజధానికి సంబంధించి అమరావతిలో నెలకొన్న పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఆందోళన వస్తున్నప్పుడు స్వయాన హైకోర్టు సైతం జోక్యం చేసుకుంది ఎందుకంటే అక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అలాగే సెక్షన్ థర్టీ ఎందుకు అమలు చేశారు అని ప్రశ్నించడం జరిగింది సో దానికి ప్రభుత్వం కూడా క్లారిఫై ఇచ్చింది ఆల్రెడీ అక్కడ రాజధాని ప్రాంతాల్లో సెక్షన్ థర్టీ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది ఆల్రెడీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచే అమల్లో ఉన్నాయని చెప్పి ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇవ్వడంతో అది అంతటితో ఆ కోర్టుకి ఇవ్వడంతో అది అంతటితో ముగిసిపోయింది అభ్యంతరాలు కూడా తొలగిపోయినాయి ఆ రెండు సెక్షన్ల మీద అయితే ఇదే టైంలో అమరావతిలో ఈ సెక్షన్ల పేరుతో అలాగే ఈ సెక్షన్లకు ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా గుర్తింపు కార్డులు అలాగే అంటే ఎవరైనా ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా గుర్తింపు కార్డులు చూపిస్తేనే లోపలికి పంపించే పరిస్థితి ఉంది దాన్ని సైతం హైకోర్టు తప్పుబట్టింది ఈ పరిస్థితుల్లో రాజధాని తరలింపు విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఎందుకంటే కోర్టు కూడా జోక్యం చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి టైంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రశాంతంగా కొత్త రాజధాని ఏర్పాటు అంటే రాజధాని అనేది ఒకటే ఉన్న మూడు ప్రాంతాల్లో రాజధాని ఏర్పాటు నిర్ణయం సాఫీగా సాగిపోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ జాతీయ భద్రతా చట్టాన్ని మరో మూడు నెలలు పొడిగించేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అనేది ఇందుకు నిదర్శనం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ